chicas, ¿cómo han estado? Bienvenidas a mi canal. En este video voy a hablarles acerca de un tag. Este tag eh, fue nominada por mi amiga Daisy. Daisy, desde aquí te mando un besote gigante. Eh, Sabes que te considero mi amiguita. Eh, efectivamente nos conocemos poco tiempo, pero la verdad es que me caes súper, súper bien. Y cuentas con mi apoyo, la verdad. Tú sabes. Eh, y bueno... Eh, sin más ni más voy a empezar por si acaso para aquellas chicas que aún no se hayan pasado por el canal de Daisy Les dejo en la cajita de información el link, la verdad es que tiene videos muy muy interesantes Ella eh, se dedica a este rubro de la belleza, también es ecuatoriana, es latina Así que la verdad es que me gustaría mucho de que pasen por su canal y le brinden su, su suscripción, su apoyo Le comenten sus videitos y por ahí este, van a ver que tiene videos muy muy interesantes eh, este tag nos permite, digamos, conocernos mucho mejor Ya que las preguntas son un poquito más personales Así que voy a empezar rapidito Porque la verdad es que sí, son varias preguntas Yo he estado viendo el video de, de Daisy Y he estado ahí anotando cada preguntita Así que vamos a empezar Acá las tengo toditas, las preguntas Así que vamos a empezar eh, Nombres y apellidos completos Mi nombre es Diana López Córdoba <risa> eh, Estas... ¿Contenta con tus nombres? Eh, bueno, en realidad... Sí, la verdad que sí, estoy, estoy contenta. ¿Por qué? Porque fue el nombre que me puso mi mamá. Y coincidentemente también eh, vi en el videito de Daisy que ella decía que era por una novela y mi mamá también me lo puso por una novela. Qué coincidencia, ¿no? Tu nacionalidad, soy peruana, eh, nací aquí en Lima, Lima, Perú. Eh, fecha de nacimiento 28 de septiembre de 1987 eh, ¿Qué edad tienes? Eh, tengo 27 años Mi eh, cumpleaños es en septiembre Así que este año estoy cumpliendo 28 años eh, ¿Crees en el signo zodiacal? Mm, yo creo que sí ¿eh? Porque muchas veces dicen que eso influye mucho En el tema del carácter de las personas No sé ¿Cuál es tu signo? Mi signo es Libra eh, ¿En qué trabajas? Eh, bueno, no sé si ya yo les había comentado Pero eh, yo trabajo para una empresa Que se dedica a ver eh, temas de antipiratería Se podría decir algo así eh, De productos de, de software Y bueno, realiza... Ups, disculpen por el sonido <risa> Realiza distintas iniciativas Y eh, básicamente es eso no lo quiero, digamos agrandar porque tampoco no es ah, ni tampoco quiero eh, digamos indagar demasiado porque de repente bueno la verdad no sé si en realidad sea un tema tan interesante de tocar acá porque no tiene absolutamente nada que ver con lo que hago en el canal de youtube la verdad eh, ¿Qué te gusta hacer en tus tiempos libres? Definitivamente en mis tiempos libres me dedico a hacer los videos, a hacer los tutoriales, a editar. Eh, me encanta también pasar mucho tiempo con mis amigos, eh, salir o incluso hacer reuniones en la casa. Justo ayer este, de repente algunas chicas ya lo habrán visto por mi Instagram. Me reuní con dos grandes amigos, eh, José Berusca y un primo mío y mamá. Y bueno, preparamos comida, lasaña, estuvimos acá súper, súper... Este, eh, bonita la reunión, me gusta, me gusta bastante poder reunirme con ellos aunque soy un poco más de reunirme en casa no, no soy tanto de, de salir de parrando, no. a veces se me da sí, pero soy un poco más de estar entre cuatro paredes no conversar eh, obviamente comer, cenar hacer algo, no, pero algo en el cual pueda, digamos, poder actualizarme <ríe> y ya que constantemente no me encuentro con ellos con mis amigos de carrera o mis amigos de, de, de trabajo, o sea, si bien tenemos una relación laboral y pasamos mucho tiempo, eh, reunirse en un ambiente tipo cerrado eh, es mucho mejor porque puedes conversar, ¿no? Siento que en una discoteca, si es una discoteca vas a bailar, bailar eh, tomar, ¿no? Obviamente, y no te da mucho la oportunidad, o si vas al cine también, no te da mucho la oportunidad de poder charlar, que es lo que a mí me gusta un poco más, ¿no? A ver, ¿qué dice acá? Eh, ¿Eres una persona responsable? Me considero de que sí, sí soy una persona responsable. Trato de cumplir en sus tiempos con las tareas que me, que me hacen. Eh, en lo que es el, a nivel laboral, ¿eres una persona introvertida o extrovertida? Mm, la verdad es que yo me considero un poquito más 
introvertida porque no soy mucho de entablar amistad así, o sea, no soy tan amiguera. Creo que mis amigos los cuento con los dedos de mi manito, o sea, mis amigos más cercanos. Les puedo tener conocidos o personas con las que charle, pero eh, definitivamente no soy una persona que constantemente está, ay, amigo, amiga, amiga. No, este, soy de un grupo muy reducido de amigos y la verdad es que prefiero, lo prefiero así, sinceramente. Y esto coincide con un video que, que publicó eh, hace un par de semanas en, en su canal, que lo vi en el canal de Clau, eh, Claudita, eh, que también si me estás viendo, hola Clau, Clau este tiene su canal de YouTube también y es excelente, hace unos diseños de uñas preciosos, hace este videos de compras, en fin, me encanta, me encanta su canal, por favor pasen, se los dejo igual en la, en la cajita de información, el link para que puedan pasar y, y ver su canal, o de repente ustedes ya la conocen, Clau ese es su canal. <risa> Y eh, que sigue acá. ¿Cuál es tu comida favorita? Creo que mi comida favorita... Uy, de luz. <risa> eh, me gusta de todo, salado y dulce. Así que definitivamente la comida peruana es una de las más deliciosas, ricas, variada. Uy, si tendría que elegir un solo plato, ay no, definitivamente me... Me quedaría corta. Me encanta la comida peruana. Papa la boncaína, lomo saltado, ceviche. Ah, en fin. En postres, eh, suspiro la limeña. El postre de tres leches. Uy, no sé. Definitivamente no, no podría elegir un solo plato. La verdad, chicas. Pero soy muy sincera. Aunque soy un poquito más de irme a... Algo que no tengo que ver, obviamente, con la comida peruana. Eh, a las pastas, ¿no? Lasaña, pizza... Eh, ese tipo de comidas son definitivamente mis favoritas. Eh, ¿Cuál es tu color favorito? Tengo dos. Uno es el negro y el segundo es el morado. Son mis dos colores favoritos. ¿Tienes novio? No, no tengo novio. <risa> ¿Estás casada? No, tampoco estoy casada. Eh, ¿Qué es lo que detestas de las personas? A ver. En primer lugar, eh, detesto las personas que no son sinceras al 100%. Eh, personas que... Eh, alrededor del tiempo me he dado cuenta de que tú entregas su confianza y que por eso es que yo soy un poquito más como selectiva, ¿no? O sea, antes de poder darme a conocer o contar cosas muy personales, prefiero eh, conocer a la persona un buen tiempo, ver cómo es que se comporta, cómo es que actúa, o sea, como que no es que la analice, ¿no? Sino que como que te das cuenta. Y después de eso darme confianza, porque me ha pasado muchas veces de que he encontrado personas que te han dicho un montón de cosas, pero a la espalda siempre eh, es todo lo contrario, ¿no? Sobre todo, no me gustan las personas que sean honestas, que no te digan las cosas como son o muy mentirosas, porque hay gente que miente hasta por... Ay, no sé, miente hasta por cosas tan simples como saliste ayer, no, no salí, me quedé en mi casa. O sea... Cosas tan simples que la verdad es que, o sea, no entiendo, hasta ahora no entiendo por qué. La mitomanía es una de las cosas que como que me... Ah, y, y algo que también había comentado Daisy, las personas que eh, por tener un nivel cultural, un nivel monetario, un nivel, eh, qué sé yo, más alto que otras personas... Eh, menosprecian a los demás, ¿no? Yo creo que en realidad todos tenemos los mismos derechos, no solamente por el tema de económico, sino también por tu opción. Tu opción es de... Por, les hago este comentario por el tema que acá en nuestro país se ha debatido el tema de la Unión Civil. Eh, las personas que discriminan, eh, no solamente por el tema de tu opción, sino también por tu color de piel, porque eres gorda, porque eres flaca, porque... En fin, no sé, porque tienes más poder. No sé, ese tipo de, de personas que tienden a ser demasiado, este no sé, para mí es, en realidad es discriminación, ¿no? Eh, no permitir que la gente tenga los mismos derechos que otros, eh, netamente por... O sea, es un tema demasiado, digamos, complejo como para extenderme, pero ese tipo de personas que, que definitivamente no... Eh, tratan a las personas independientemente de su sexo, color, tendencia, no sé, igual, descartado de mi, de mi lista, definitivamente son las personas que, que menos, a las que menos recurriría, recurriría ¿no? Eh, 
¿Qué color tienen tus ojos? Dice acá. Eh, por si acaso, este, Daisy, si me, si me olvido alguna pregunta es porque de repente no las he apuntado todas. Yo he tratado de apuntarlas todas. Eh, ¿Qué color tienen tus ojos? Um, mis ojos creo que son marrones. ¿Marrones, no? ¿Marrones? <risa> eh, ¿Cuál es su estatura? <risa> creo que estamos igual, Daisy. <risa> Yo creo que... Que llego al metro 55 por ahí y eso ¿eh? y nada este dice ¿duermes con peluches? sí, sí duermo con peluches, tengo varios este ¿con qué animal te identificas más? Uh, la verdad no sabría responder esa pregunta eh, no nunca me he puesto a pensar ah. ¿Con qué animal me identificaría más? No sé, ¿con un delfín podría ser? ¿Por lo amistoso? No sé, qué sé yo, no, no, nunca me he puesto a pensar en eso. Eh, serie de televisión favorita. Eh, si bien en, hace mucho tiempo hice un tag que se llamaba este, el tag. Oh, ¿Cómo se llamaba? TMI T -M -I, tag, el tag demasiada información, ya había dicho que en ese tiempo me gustaba ver, ese tiempo ya estaba en la nota de ver este Vampire Diaries, The Originals eh, en este tiempo he cambiado un poquito mis gustos, últimamente he estado viendo este, The Mindy Project he estado viendo ay, ¿cómo se llama esta serie? How I Met Your Mother, que ya me la terminé de ver, he estado viendo este, ten cuidado con la chica del departamento, no sé qué B esta también ya la terminé, pero eh, sin embargo una serie a la cual siempre, siempre vuelvo, o sea la vuelvo a ver, la vuelvo a ver y nunca me canso son los Simpsons, los Simpsons, porque creo que después de tantos años es la serie que constantemente vuelvo a ver, ¿no? me encanta, me encanta de los Simpsons, a ver, ¿qué dice acá? ¿a qué animales les tiene fobia? Hmm, creo que a las ratas, a las arañas, a... Um, a ese tipo de animales, ¿no? A las cucarachas también. No, no necesariamente fobia, sino porque te da cosa ver el animal que tiene una fama de haber estado en lugares medios cochinillos. <ríe> Luego dice acá, ¿cuál es tu peor defecto en este momento? El desorden. Primera palabra que se me viene a la mente, el desorden. Chicas, soy una persona muy desordenada y constantemente este, tengo discusiones con mi mamá por ese tema. Eh, ¿Te gustan las cosas saladas o dulces? Ambas Definitivamente ambas Me gustan los dulces y me gustan los salados Los, los bocaditos salados eh, me gusta, En salados me gustan por ejemplo los pequeños eh, Las papas <ríe> Los bocaditos tipo así, este, doritos eh, En dulces, escucha, me gusta La verdad es que me gusta de todo ¿Cuál es tu mes favorito del año? Noviembre, diciembre Noviembre porque se viene el holiday este, ¿Cuál es la festividad? El Black Friday eh, Diciembre porque es un mes festivo Es un mes donde hay un montón de, de actividades lindas De, no sé, momentos bonitos En los cuales no solamente se intercambia regalos Sino también son los mismos momentos que puedes compartir con tus amigos Tus seres queridos y eh, me gusta, me gusta más este, esa temporada del año. Eh, ¿Qué más? ¿A qué comida detestas? Algo que no me gusta y que nunca comería sería... Eh, y nunca me ha gustado. Es un plato que se llama este, cao cao. Pero lo que no me gusta del caucao, puedo comer el de pollo, pero no me gusta el, el mondonguito. Para aquellas chicas que no sepan qué es, es como el... La pancita del, del cerdo. No. No lo podría comer. Hay un plato que es... Ay, ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre que se hace con papas fritas y esa carne. Y la verdad es que... Mondonguito al italiano se llama. Y no. No lo podría comer. Tampoco podría comer carne de... Cuy. O... No sé. Y las carnes así medio raras. No. Después... ¿Cantas en la ducha? No, no canto en la ducha. No tengo voz para el canto. No tengo don para el canto. Dice, si fueras de vacaciones, ¿qué prefieres? ¿La montaña o la playa? Mm, si me dieran a elegir, me iría a la playa. 
definitivamente no me gusta el calor, no me gusta el sol por el hecho de que sudamos y que estamos acá sudando. Por ejemplo, ahorita hace un calor insoportable acá, pero si estuviera en la playa tendría donde refrescarme, sería un clima adecuado, estaría de vacaciones. Eh, o sea, me gusta el sol, pero siempre y cuando esté en un ambiente en el cual pueda refrescarme. Si no, si estoy en, en la calle caminando y sudando, no. Eh, ¿Ducha fría o caliente? Sin duda en esta época fría, helada, definitivamente. Helada porque hace un calor horrible. Bueno, con eso sería todo, creo, este, con todo lo que ha sido el tag este, de eh, preguntas y respuestas. Creo que se llama o conóceme más que eh, me nominó Daisy la verdad muchas gracias por haberme nominado como les indiqué les dejo su canal en la cajita de información y bueno a quién puedo nominar vamos a buscar acá a quién podría nominar chicas tengo tres, tres opciones eh, en primer lugar quiero nominar a Rosita del canal bueno antes era 523 peronita pero ahora ha pasado a ser My Makeup Plan Rosita por favor si me estás viendo te nominó a ah, otra persona que quería nominar y que no está haciendo videos, no sé por qué, extraño tus videos, la verdad, este, Kiara. Kiarita, este, con su canal Italove, te nomino también para hacer este video. Espero que te des un tiempito, por favor. De repente estarás ocupadita y por eso es que no puedes realizarlo. Igual, este, te nomino, espero que te animes a realizarlo. Chicas, dejo las eh, preguntas en la cajita de información por si acaso. Terminar también es a Karim del canal Kini Chic. Kini Chic, eh, por favor, espero que lo realices. Eh, les dejo el link igual de todas las personas que he nominado en el transcurso, eh, que he nominado en este video, no en el transcurso, <ríe> en este video. Espero que lo realicen. Y eh, bueno, sin más ni más, me despido. Les mando un besote gigante. Eh, espero que se animen a realizarlo. La verdad es que. Espero que sean un tiempito. Y bueno, las que no he nominado igual este, y que me estén viendo y de repente tienen su canal en YouTube, espero también que se animen a hacerlo. Y les mando un besote gigante y nos vemos en el próximo video. Chao, chicas.